่แม่โบคะลูกน้อยอ่ะอุตส่าห์กลมแทบตายแม่วางลงที่นอนปั๊บนะคะตื่นแม่ยังไม่ทันได้กินข้าวยังไม่ได้ทันก็ข้าวซ่วมเลยค่ะแม่เพราะอะไรคะแล้วคุณแม่เองจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะก็ติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลหนุ่มแม่และเด็ก TikTok โบ Nerd Kids นะคะ Line OA Nerd Kids นะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะแค่ลูกหลับได้นั่นคือถือว่าเป็นนิพพานของคุณแม่แล้วจริงไหมคะแต่ปัญหาที่คุณแม่เจอนั่นก็คือโอ้โหแม่โบคะอุตส่าห์กล่อมลูกแทบตายปรากฏว่าวางลงที่นอนปั๊บลูกตื่นนะคะคุณแม่ยังไม่ได้ทันทําภารกิจอะไรเลยเกิดจากอะไรแม่และจะต้องดูแลหรือว่าจัดการอย่างไรดีนะคะในส่วนของตรงนี้อธิบายคุณแม่ฟังนิดนึงในเรื่องของวงจรการหลับนอนของลูกลูกนะคะจะมีวงจรการนอนนะคะที่สั้นกว่าผู้ใหญ่เรามากๆเลยเขาจะมีวงจรการนอนนะคะประมาณรอบละ 40-50 นาทีก็คือจะเป็นในส่วนของการที่ลูกเริ่มหลับพอเริ่มหลับนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการหลับตื่นหลับตื่นเสร็จปุ๊บก็จะหลับลึกพอหลับลึกนะคะก็จะวนกลับมาเป็นหลับตื่นแล้วก็จะวนหลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนาะทีนี้อธิบายคุณแม่เห็นภาพมากขึ้นนั่นก็คือว่าในช่วงที่เรานะคะเริ่มกล่อมให้ลูกนอนนะคะหรือว่าลูกเริ่มนอน10นาทีแรกนะคะลูกค่ะคือจะเข้าสู่กระบวนการที่เริ่มหลับถ้าในช่วง10นาทีแรกเนี่ยค่ะคุณแม่ค่ะจะสังเกตให้ว่าเวลาที่ได้ยินเสียงอะไรที่แบบนิดเดียวนะคะเสียงลากเก้าอี้นะคะหรือว่าเสียงช้อนตักเศษปากอะไรเงี้ยค่ะก็จะปรากฏว่าลูกค่ะจะตื่นขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้นะคะพอ10นาทีถัดมานะคะก็คือประมาณที่นาทีที่10ถึง20นะคะลูกจะเข้าสู่กระบวนการที่ลูกเริ่มหลับลึกเวลาที่เรานะคะกล่อมลูกนอนแม่โบแนะนําว่าคุณแม่ควรที่จะใช้ระยะเวลาในการกล่อมเนาะอย่างเช่นคุณแม่ค่ะอาจจะบอกว่ากล่อมลูกนะคะแล้วก็นั่งเก้าอี้โยกเบาๆแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะอุ้มลูกนะคะไว้แนบอกนะคะให้ลูกได้ยินเสียงหัวใจของคุณแม่เต้นอย่างน้อยเนี่ยให้เวลาผ่านไปกว่า20นาทีก่อนประมาณสัก 20-25 นาทีเพื่อให้ลูกนะคะเข้าสู่กระบวนการของการหลับลึกเพราะว่าในส่วนของการหลับลึกเนี่ยค่ะคือจะต้องใช้ระยะเวลาก็คือเมื่อลูกหานอนไปแล้วก็คือนาทีที่ 20-30 นาทีลูกจะเข้าสู่กระบวนการที่แบบว่าเรียกว่าหลับลึกถ้าในส่วนของการที่ลูกนะคะเข้าสู่กระบวนการการหลับลึกนี่แล้วเวลาที่เราอะค่ะวางลูกลงนอนนะคะหรือแม้กระทั่งเราอะค่ะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกนะคะลูกก็แทบจะไม่ตื่นนะคะหรือว่าแบบว่ามีรถนะคะมาส่งของหน้าบ้านลูกก็แทบจะไม่ตื่นเลยเพราะว่าลูกนะคะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าหลับลึกทีนี้นะคะเมื่อลูกอะนอนมาเข้าสู่นาทีที่30นะคะจนถึงประมาณ40ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการของการหลับตื้นพอหลับตื้นนะคะเอออันนี้ก็คือจะวนลูกกลับมาอีกถ้าได้ยินเสียงอะไรนิดเดียวนะคะลูกก็จะแบบว่าหูดีแล้วก็จะแบบเฮ้ยตื่นได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเลยหลูกของการหลับตื่นก็จะเข้าสู่ในส่วนของครบรอบวงจรการนอนพอดีนะคะทีนี้ในส่วนของการที่ครบรอบวงจรการนอนพอดีนะคะลูกก็จะมีอาการที่แสดงออกมาก็คือว่าอาจจะเป็นแบบว่าร้องไห้หรือว่านอนละเมอหรือว่าบิดตัวหรือว่าแบบมีเสียงเบาๆคลางนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกเขานะคะจะเข้าสู่วงจรการนอนมันครบรอบพอดีเนาะเขากําลังจะแบบตัดสินใจค่ะว่าเอจะนอนต่อหรือว่าจะตื่นดีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าในส่วนของตรงนี้เองถ้าคุณแม่นะคะเห็นว่าลูกมีอาการก็คือว่าอาจจะแบบนอนละเมอนะคะหรือว่าแบบว่าร้องไห้นิดนิดหน่อยหรือว่านอนบิดตัวนะคะเนาะในส่วนตรงนี้เองคุณแม่อย่าเพิ่งรีบกรูเข้าไปหาลูกในทันทีให้คุณแม่หยุดดูก่อนนะคะดูว่าเอ๊ะลูกเนี่ยจะสามารถหลับต่อได้ไหมหยุดดูใช้ระยะเวลาในการหยุดดูเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีซึ่งโดยทั่วไปค่ะถ้าเขาอะค่ะไม่ได้มีความที่หิวนะคะหรือว่าไม่ได้มีความแชร์อะไรไม่ได้มีความที่ร้อนร้อนหรือว่าแชร์หิ้วจัดหรือว่าโดนสัตว์กัดอะไรเงี้ยค่ะโดยทั่วไปเขาก็คือจะแบบตื่นมาแป๊บนึงแล้วเขาก็จะนอนหลับต่อได้เออแบบนี้นะคะเนาะสิ่งที่คุณแม่อาจจะทําได้นั่นคืออาจจะใช้มือของคุณแม่อุ่นๆนะคะวางตรงบริเวณหน้าอกลูกเบาๆแบบนี้ก็ได้เพื่อให้ลูกเขาหลับต่อแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่นะคะเจอแล้วว่าลูกโอ้โหไม่ยอมหลับเลยแม่แล้วแบบร้องไห้เยอะมากอะไรเงี้ยในกรณีนี้นะคะคุณแม่คืออาจจะต้องแบบตอบสนองลูกนะคะดูนิดนึงว่าเอ๊ะที่เขาร้องอ่ะเป็นเพ